ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിംപ്ലി പോയിലിങ് സാമർ എന്ന ചാനലിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നമുക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പെയ്ഡ് ആപ്പ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൂട്ടുകാർ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം നമുക്കൊരു ആപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബിൽഡിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ജി ബി ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ച് ജി ബി ചില കേസിലൊന്നും നമുക്ക് തികയതില്ല കാരണം ഇപ്പം പതിനാറ് ജി ബിയുടെ ഐഫോൺ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിന് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾ ഐ ക്ലോഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ കാരണം അതിന് പെർ മന്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാസം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അമ്പത് ജി ബി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാം സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നോക്കി അറിയാം നമ്മുടെ ഐ ക്ലോഡ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഐ ക്ലോഡ് എടുക്കുക ഐ ക്ലോഡ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമുക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ജി ബി ആണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ജി ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫോട്ടോസ് ഓഫ് ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഐ ക്ലോഡിലേക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിനകത്ത് കയറിയാൽ ശരിയാത്തില്ല അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതേ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ഐ ക്ലോഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേജിലേക്ക് വരും കറൻ്റ്ലി വരുന്ന പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ജി ബി ആണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അമ്പത് ജി ബി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പെർ മന്ത് ഇരുന്നൂറ് ജി ബി ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പക്ഷെ അതിന് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടി ബിയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബൈ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കയറിയുടെ തന്നെ ബാക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് മെയിൻ പേജിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെയിമ് ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനൊരു പേജിലേക്ക് പോകും ഈ പേജിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസ പേയ്മെൻറ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വിസ ആണെങ്കിൽ വിസ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു പേജിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ ആ നമ്പർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അടിക്കണം പിന്നെ എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് അടിക്കണം സി വി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ മൂന്നൊക്കെ നമ്പർ അത് നമ്മൾ അടിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് അഡ്രസ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കാണും ഇല്ലെങ്
ഡേറ്റാസ് പോകാൻ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ബാക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കപ്പും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു അഞ്ച് ജി ബി പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് ചെയ്തത് സോ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് മിലൻ ക്യാച്ച് ഗസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദെൻ പീസ് ഔട്ട